Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver la 70 Mai, una Dascan para montar en nuestro coche y grabar todo lo que suceda mientras estemos conduciendo nuestro vehículo. En el interior de la caja nos vamos a encontrar con todo el material necesario para montar nuestra 70 Mai en el interior de nuestro vehículo. Para empezar tendremos este fil que deberemos de colocar mediante electromagnetismo en el parabrisas delantero de nuestro coche. También tendremos el adaptador USB a la toma de mechero de nuestro coche, así como un cable USB micro USB con el cual vamos a alimentar nuestra cámara. Esta cámara cuenta en el interior con una batería de 240 mAh, pero apenas la dejemos desconectada de la alimentación se nos va a apagar a los dos minutos o similar así que siempre deberá estar conectada con su correspondiente cable además recordar que en el interior de la cámara vamos a encontrar un sensor sony de 2 megapíxeles estos 2 megapíxeles le permiten grabar con una calidad de 1080p a 30 frames por segundo también deciros que tiene una focal 2.2 y un ángulo de apertura de 130 grados así que no se nos va a escapar ningún tipo de detalle una vez que la tengamos montada en la parte superior de nuestro vehículo Aparte de su singular diseño cilíndrico que resulta además bastante compacto comparado con otras cámaras que hay en el sector, también debemos de recordar que admite comandos mediante voz. Como habéis podido ver al principio de este vídeo, la cámara actualmente nos habla en chino y los comandos de voz los tendríamos que decir en el mismo idioma, así que salvo que seas muy ducho en el manejo de este lenguaje no vas a poder usar los comandos por voz. Eso sí, ahora podemos realizar una actualización mediante la cual vamos a tener esos audios en inglés, pero desgraciadamente Desgraciadamente no vamos a poder usar comandos por voz en inglés, al menos de momento. Sin embargo, han dicho que posiblemente los dejen activados en un futuro. Lástima que tampoco recojan la posibilidad de realizarlos en español, que realmente es lo que a nosotros nos interesa. El almacenamiento tanto de las fotos como de los vídeos lo vamos a realizar mediante una tarjeta micro USB que podremos poner en esta ranura que vemos en este lateral. Esa tarjeta tiene que ser de 8 a 64 GB y a ser posible de una velocidad de clase 10 o superior. Además la conectividad la vamos a realizar con el módulo wifi que lleva en el interior y la conectaremos con nuestro smartphone mediante una app. Esa app la encontraremos en tres formatos, una para el mercado americano, otra para el mercado chino y otra para el resto del mundo. Esa es la que vamos a probar y que actualmente ya estoy traduciendo para dejarla y facilitarla en nuestra web. Ya tenemos la cámara montada en nuestro vehículo provisionalmente. Bueno, tenemos el fin que he colocado en el parabrisas delantero, he pegado la cámara a este fin y he llevado el cable, como digo, provisionalmente por el lateral hasta dejarlo en un Realme de primera generación. Así aprovechamos el doble puerto USB. Ahora lo que deberemos hacer es abrir la aplicación 70 Mike, que como veis es la aplicación que estoy comenzando a traducir. Así vais viendo un poquito cómo va quedando. Eh, deberemos de darnos de alta con una cuenta eh, a través de esta misma aplicación, un proceso bastante sencillo y posteriormente deberemos de añadir nuestra cámara. El proceso de adición también es muy sencillo, vamos a activar nuestra cámara mediante el botón lateral, una vez que ya la tengamos encendida la luz parpadeará en color azul y le daremos a siguiente. Nos indica que nos deberemos de conectar a la wifi de la cámara que se llamará 70 My y que la contraseña va desde el 1 hasta el 8. Como veis ya me aparece aquí listada, le vamos a dar una vez y vamos a colocarle la contraseña que va desde el 1 hasta el 8. Le damos a conectar, vamos a esperar a que realice esta conexión wifi, está explorando, conectando, la autentifica. Bien, ya la tenemos, le damos una vez hacia atrás y vamos a esperar a que regrese a la aplicación. Nos emite un comando de voz, le damos una vez y ya la teníamos completamente eh, añadida. 
vamos a abrir la cámara y esta será la primera vez que empecemos a ver las imágenes que nos retransmite, nos retransmite la misma. Lo primero sería graduar la cámara para dejarlo de manera que nos enfocara a la zona que nosotros queremos. Posteriormente podríamos ir a los ajustes y realizar algunas eh, comprobaciones. Por ejemplo, podríamos cambiar el nombre de la wifi, cambiar su contraseña, eh, cambiar la sensibilidad del sensor de movimiento, la grabación de sonido, activarla o desactivarla, así como otra serie de condicionantes que podremos ajustar. Así que ahora lo que vamos a hacer es empezar a usarla y ver qué tal graba esta cámara 70 mai. Como habéis podido observar en los lamentos de vídeo que os he ido dejando durante el montaje de esta review, esta cámara 70 mai graba con suficiente soltura para lo que está realizada. Nos recoge con bastante campo eh, lo que sucede a nuestro alrededor y la definición de la imagen con sus eh, 1080p muy justito, puesto que el sensor es de 2 megapíxeles, es suficiente como para ver lo que sucede. No necesitamos verle los pelos en la nariz al conductor que viene de frente ni similar. Al final esto es... Eh, por si sucede algo importante, tener eh, una grabación que, que bueno, nos pueda defender en, en algún tipo de caso. Realmente luego judicialmente habría que ver la validez de estos datos. Pero eh, lo que nos ocupa al final es eh, cómo graba y cómo funciona esta cámara. En cuanto al firmware, eh, lo que sucede es que las eh, activaciones por voz las vamos a perder sí o sí. Si lo dejamos de manera original que están en chino, las perdemos porque no sabemos hablar chino como norma general. Si lo dejamos eh, y cambiamos el firmware por el inglés, eh, vamos a entender lo que nos dice la cámara, pero no están activadas las funciones de voz, por lo tanto, también las perdemos. En cuanto a las grabaciones, son de tres tipos, normales, eventos o fotografías. Las fotografías las podemos lanzar mediante los comandos de voz, mediante la aplicación o mediante las pulsaciones en el botón. Eh, pulsar el botón no lo vamos a hacer, puesto que nos pilla... Eh, lejos eh, cuando estamos conduciendo y no es lo ideal la activación por voz no la tenemos y desde el móvil pues tampoco es lo suyo ir tocateando esto así que nos vamos a quedar con las funciones de las grabaciones normales y las grabaciones de eventos eh, en una circulación normal va a ir grabando sus vídeos de un minuto que es como eh, hace esta cámara y cuando el giroscopio detecte algún acto eh, más fuerte, un cambio de dirección, una frenada, algo brusco, va automáticamente a activar las grabaciones de eventos. Esto se produce de manera automática si lo dejamos puesto en la aplicación. Así que cuando abramos nuestra tarjeta SD vamos a tener mmm, varias carpetas, estas tres carpetas que os indico con las grabaciones de este tipo. Como digo, grabaciones de un minuto, las grabaciones normales ocupan unos 115 megas, las grabaciones de eventos entre 60 megas y 150 aproximadamente. Así que por ejemplo en mi caso que estaba usando una tarjeta SD de 32 gigas me ha podido grabar en torno a las 5 horas, 5 horas y medias de vídeos de manera continuada. Cuando se llena borra el primer vídeo y continúa grabando, así que si tenemos algún evento importante lo suyo es extraer esa tarjeta o subirnos la cámara, enchufarla a nuestro PC y capturar ese vídeo y dejarlo bien almacenado puesto que si no nos lo va a machacar. En cuanto al precio de esta cámara, bueno vamos a rondar entre los 30 y 35 euros aproximadamente, así que bueno entendiendo para lo que está fabricado y su precio y sobre todo a mí lo que me ha gustado es que pasa bastante desapercibida, no es el armatoste este cuadradito por ejemplo de la milla es algo que me ha gustado de hecho yo eh, no la veo una vez que la tengo puesta me lo oculta eh, el retrovisor y no, no veo la cámara en ningún momento no me molesta la visión de la conducción y pues ciertamente pasa completamente desapercibida entendiendo eso entendiendo eh, los pros y los contras que tenemos deberemos de valorar si nos interesa comprar esta cámara 70 mai que hace lo que hace graba y punto y pelota o preferimos comprar otro tipo de cámaras que si nos advierten del cambio involuntario de carril o similares. Así que bueno, en la descripción del vídeo como siempre podréis encontrar el enlace a mi web donde encontraréis más información de esta 70 mai y de otros productos que han pasado por estas manitas, así como el enlace de compra para haceros con esta 70 mai. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, dale un me gusta y suscríbete a mi canal.